，叫那个小子过来。哎，那个发言呢？你过来。哎呀，臭小子，你敢跑！是的，庄里有没有新四军啊？没有，没有，没有。有没有陌生人啊？就是你没见过的人。没有，没有，没有，没有。三个小子，带我们进庄。带我们进庄。是，带路。快点，你，快点。不，不，不。杨官呢？陈司令，兄弟是苏北护国军第三纵队司令吴雄飞。你跟那个
，日军怎么联系？用祈雨，祈雨不是。你现在马上给你的部下发令，让他们马上撤出小黄庄，愿意上哪儿上哪儿。另外，你告诉本田，你就说小黄庄里平安无事，让他们继续前进。你明白了吗？啊，明明白，明白。兄弟遵命。班长，走。你们看着点吴司令啊。他动什么心心思的话，立刻打死他。是。呃，陈司令，陈司令放心，兄弟绝不敢动任何心思。少废话。陈司令，兄弟就就走了。去吧。时候再给你留十支枪吧。好，捡好的留。站住！走，走，走，快！四爷，你个，不容易。四爷呢？他就是个草包。可以演文明戏了哈。去看看。
気をつけろ
。你看黄军能消灭这伙新四军吗？从枪炮声中判断，坂田完全控制了战场，再有压倒性优势，这伙新四军肯定扛不过两个钟头。那我们怎么办？难办呢。刚才我们出装的时候，我们用旗语报告过坂田，因此他知道我们的位置。如果我们不主动进入战斗，不配合皇军南北夹击的话，战后便有空地之心。坂田报告上去，松井大佐肯定饶不了我们。是啊。话又说回来，要是我们主动出击的话，我们必定是带来狗急跳墙、冒死的危险。他们能乱跑，肯定冲我们。跟我们拼命啊！万一我们要是跑了几个新四军，哪怕只有一个活口跑出去的话，日后后患无穷啊！将来整个江北的新四军都会以我们为死敌啊！他们肯定会认为是你把新四军带入日军的包围圈的。行啊，老李，跟了我这些年，挺有长进。哦，卑职是想说，现在啊，不光是新四军陷入困境，我们也左右为难啊。没有什么好为难的，天底下没有什么事能难倒我吴雄飞，要不然我能在这乱世混到今天，而且我儿也会也大。司令，你有主意了？看见没有？有地方的树棵子，给我让那个方向。死命的打！哎，别别别，没新四军啊！大不了这样，我只要枪声传到坂田的耳朵里，我们这儿不就有新四军了吗？哦，对对对对，弟兄们，右前方发现新四军，给我打！激烈的战斗再次停止。当战场寂静再次降临，说明日军正准备发动最后的攻击。而且他们现在已经知道我们伤亡不小，也知道我们弹药带下来，所以他们才敢这样大咧咧的吃着、喝着、补充体力、调整阵型。最多半小时，收复决战。
はい君、行け俺がやってやる音聞こえたら絶対攻撃返す分かったかはい、はい、行くぞ你看，他拿来像磁铁一样，把敌人吸引来撞跑了。咱们正好来个反包围，打小鬼这个歼灭战。对，只要陈大雷他们长城不止，鬼子完全不会顾及到身后发生了什么事儿。战机对于我们来说太有利了。大雷他们快不行了。十分钟之内，战斗必须打响。是。十分钟之内，战斗必须打响。团长，到，挨个传令下去。这把难搞，不讲究任何打法。接敌之后，发挥最大火力。每个人我冲锋，我突击，越猛越好。是。
那一天，当枪声刚刚停息，当所有战士都在清理战场，顺流则像一心寻获猎物的猛兽，一心寻找打死小五子的那把枪。他们虽然跟我上了战场，心里头还是有些怕鬼子，特别是鬼子的指挥刀。他们说那刀厉害，一刀剁下去能把水牛劈了。今天这场恶战，好些战友就牺牲在新兵眼皮底下，因此我必须亲自出手，让他们亲眼看看，到底是鬼子的战刀厉害，还是咱们老祖宗的大砍刀厉害。全退。
战士，但不过就这么点本事。只要你们是英雄，他就是狗熊，就是这个下场。老坑把他们都埋了。别闹雷！哎，停着，停着，停着，停着。这事谁不能传出去啊？刚刚开始，这伤亡有点太大了。四点
我已经通知过百，呃，告知公子，准备预防敌人炮火。好，做到。看看，用心真他娘的恶毒！我估计还是松井连队的。如果真是，我们赶紧的构筑阵地。这松井连队我太了解他了，他一般不会胡乱的冲击，他会有组织的进攻，这种进攻更难对付。准备作战吧。对了，另外，把兵力和子弹用在要害处，让老四哥的班排长领头，建立几个火力支撑点。我们打几天就。司令啊，我们拿下这个山头，坚持一两天没有问题。但是接下来怎么办呢？怎么办？我们得找突破口，攻一下超过两个小时了，南阳那边怎么还没有打响？这沈大雷不会再跟我耍什么心眼了吧？可能啊，这小子完全可能队长，各部都到达的预定位置，完成作战部署，原地待命。嘿，报告，三炮部队已占领阵地，完成射击准备，请指示。装弹待命。嘿，报告连队长，敌军迅速突破防线，谨慎大队长请求出击。不行，不准出击，告诉警上。国民党五十五师已落入我军的包围圈，他们跑不了。嘿，田正军，嘿，命令各部马上吃饭，八点整，命各部队长前来指挥部领命。明白了。实际里都让他们控制。他们正吃早饭呢，一个小时之内他们就要开战。山本君，开战以后，你打算怎么打？国民党五十五师的师长叫李欢，是个少将。如果你见到他，希望你能一枪毙。你看那边，那边有一块谷地啊，那个谷地后面是一片碎林子，我们通过敌人的第一道防守线，穿过那片碎林子
，这金玉琴杀杀你，我就要不偷来的手，打他一个法律冲击。我在你这边的高地，加上吉祥，成功保险非常大。院长，你想想，鬼子为什么要留下那块勾股？那是专门给我们留的，他们就等着我们突围。等我们一旦钻进去，有去无回。国民党五师五师，现在已经被我们全部包围，兵力最少有两个团。现在，他们就龟缩在这片山岗上。你们看，东面是东镇，南面是沙河，西面是邦口，已经被我们全部封锁。至于北边的这片沟谷，这是我特意留给他们突围的口子。我想半夜时分。残敌一定会从那里逃。小鬼子，把老子变成瓮中之鳖了！虽然我说错了，鬼子才是鳖，鬼子都是王八蛋。走了，鬼子要开始进攻了。想打得远，赶紧把射击位置射到那个那个那个山包包上去。我不去，潘长你不懂，这山头上最容易暴露目标。那我把射击位置安上这才可以。我跟你说，那个山包包上视野开阔，从上往下看，居高临下，看得清楚，打得就远。听懂了没有？潘长你真的不知道，这风险那么高端，你站山头上，你看清鬼子，鬼子也能看清你。那几枪之后，我的目标一旦被暴露了，那我就是把我给打死了。我就在这好。哦，搞了半天，你陈二雷同志是怕死是不是？啊？你你才怕死呢！嘿，陈二雷，我叫你到山头上去，你听着了没有？陈二雷，陈二雷，我把你这个无组织、无纪律啊！你山沟里头的坏毛病，你都给我带到部队里来了你！我是你的领导，我是排长，不疯的话，你敢不听吗？上山去！你这个倔驴！长官部命令我们原地待命。告诉他，战机稍纵即逝，我要尽快行动。动摇，动摇。动管认为，战机稍纵即逝，希望尽快行动
，自然会行。随他去。炮火准备后，九点整，发起攻击。嗨！坂田的一中队、佐佐木二中队由东侧突击。嗨！石川雄、井上太郎率四五中队由西侧突击。嗨！五十五师是国民党的正规军，蒋介石的嫡系，三战区的王牌，因此你们绝不可以掉以轻心。嗨！陈大雷有消息没有？马志伟，已经超出了预定的时间三个小时了，可大雷仍然没有计划回报。没回报就出事了。其他方向有什么情况？山东区来电说，南阳镇方向有枪炮声，由于距离太远，具体情况不明。李欢的五十五师呢，早已联系过了。山战区的长公墓说，他们早已进入伏击地点。三分区来电说，昨天夜里有人发现淮阴城的日军朝南阳镇方向运兵，兵力上千。此外，据民兵报告，康庄、卡子口等地的日军也都朝那里开进。什么？日军没朝定淮路去？定淮路方向没有消息。命令陈大雷脱离现场，立刻设法撤回来。是。新四军的六分区，我想。他们很可能会在三道湾一带出。这个我已经交给黄协军情，你们不用担心你的影子。准备出击。没长进
，连冲击信号都给你冲击了。一个。进洞房就想开火，没错，又是宋九龙。从第一波攻击阵型看，密度不小，他们肯定倾巢出动，宋九龙也肯定亲自到场。看到他们每打一枪都显得十分从容，甚至一边开枪一边调整射击位置，各个战斗小组交替前进，从容。这些都体现成熟的战场经验，都是自信满满的表现。松井连队的战法确实跟其他敌人不一样，又把我当成有毒剂了。警员，到，去通知所有人，等敌人接近五十米的时候才开枪。是。放进来再给我打！眼镜，别动，准备，打十几米处时，所有人会在一个士官带领下，突然一起跳起来，发疯般叫着冲到你身边。对付这样的敌人，你绝对不能慌，你的枪膛必须时刻压满子弹。等他们跳起来冲到面前时，狠狠地打。我曾经反复告诉我的战士，宁肯被敌人子弹击中脑袋，宁肯被敌人刺刀刺穿胸膛。你要把最后一颗子弹射进敌人心脏，要不你就对不起自个这条命。不停。
的猖狂。就算让人，是。我估计陈大雷已经被日军消灭了。已经打了多久了？正好两个小时。我再去跟他们通话。来。师座，还是我来吧。你好，有个缓冲。动摇，动摇，我是动拐。动摇，动摇，我是动拐，请回话。后刚战斗已至尾声，新四军遭受重创，现已出现对我军有利战机，请长官部指示。
顿动摇，坚决执行原先的作战部署。动摇，动摇，动摆明白，动摆明白。荒唐，荒唐！师座，高明，长官不高明啊！看不见的，这鬼子高手！他妈的，拿二雷子就好了。待会儿都注意隐蔽，不要露的头太高了啊！都注意，小心！都被打回来了，这是为什么？为什么？我自己太满脸了，看着这战斗一直衰退了。苏联队从来没有抱怨过敌人的火力猛烈。萨卡纳纵队、萨萨基纵队刚才已经突击到山顶了，幸好后续没有跟上，都被打回来了。那也不应该被打回来，应该死守山顶。我们的后续五分钟就会赶到的。姑娘她就是老娘啊！咱们两个不也是从新兵队来打着打着就生？说的哈喇都淌出来了。这局面，哎，那图克咱砸他，我就砸起。
歇会儿。啊，我们回到那。哎，不不，你看，地球没有走不动了。停下。歇会儿。哎哎，老李啊，啊，我带部队在这休息，你上前面看看情况。哎，好嘞，胖子，你跟我走。登上头呀，谁也抽不起。胖子，你先上，我要尿尿了。哦，快来啊！山上有埋伏、啊，胖子啊，已经被他们打死了。啊！我怀疑，我怀疑山上有个神枪手，哎，有把狙击枪，杀人哦，没有声音哎，专挑长官打。妈，夏子军早就埋伏好了，嗯，我命大呀，老对呀、啊，你命大，我也命大。老李啊。狙击枪的事儿，可千万别声张。好的，影响士气。哎，赶紧集合队伍，准备战斗。好，明哥，机枪架好，准备战斗。我衣服脱下来。快脱衣服，快点！司令啊，你这样脱衣服，你换上，那那我怎么办？老李啊，你现在带着队伍，打开阵势，把机枪架好，给我狠狠的打。我的腿，快去！不叫命了你，快去！好，好，好，快脱衣服，自己怕死，哎，叫我去。
枪，他们是想用机枪逼咱们暴露位置。只要你们不开枪，他们就不知道咱们在什么地方。弟兄们，你们听，这波伪军的枪声乱着呢，从打法就能看得出来，他们都是熊猫。待会儿把他们放近了再打。で敵の主力部隊に遭遇彼らが言うには紳士軍6部区の中にチェンダーレもいる模様です皇居暴動を作すんだなチェンダーレのやつめついにサンダーワンに現れた
。田中。三个大哥，有的可以。可以开始。连带去走走。是。嗨。听到的，要到山东往你，马上来。吴巡抚要是不你了，哎，怎么？死んだで得てではありません。実は俺が本当に生きたくて、自分の手であいつに殺してと思ってる。でも俺が外れるとことはできません。私に任せてください。坂田君、はい。俺は本部にお目にかける。こうやる中でもお目にかけるすとこ、許可して、速攻マニドで三度目に向け、死んだでに。殺してほしい。連隊長とありがとうございます。なんで俺が感謝する？双方の戦闘で、私は大半を失いました。この恥は耐えられません。敵を取らないと死にません。長官、この機会を与えてくれてありがとうございます。さあ、はい。俺がお前に感謝をするのか。わかりません。その時、お前の心に熱くて条件に曲がることはできるし、しかし、お前のお詫びは氷のように冷ややして、これは本当に優秀な軍人の喪失だ。私は行ってきます。三番に逃げたら、そここのまであいつに殺せ。わかりました。さあ
跑！不像话！师座，后岗一带的枪声已经停止一个多小时了，这只是一种解释。陈大雷被日军消灭，西灾啊，风灾，天衣无回呀、啊！师座，我判断失误。陈大雷要是我们国军的人干的，说心里话，我佩服这个共军，拖不死，打不烂。报告师长。我们跑了三十多公里，仍然不见日军出现。继续探查，日军肯定经过了。是。人家在血战，我们却在这睡大觉，撤又不撤，打又不打，号称什么精锐之师？我再去和长官部联系。师座，师座。请听我一句忠告，静候旨意，不要联络根本不是国民党，而是新四军。是很大雷。把我的话。传达到每一个士兵，嘿，冲上山去！千大雷，我哭了声！千大雷，我哭了声！千大雷，我哭了声！千大雷，我哭了声！千大雷，我挥散了。连隊長は下方の組み方を気にかけた。命令。天が暗くなる前に千大雷を抹殺すること。连队长，让开！你不能再接攻击！让开！你是连队长，你一定要坚守指挥部。让开！让开！看到我，我也不会让你去的，连队长。为什么他们一直没有出现？啊，这是为什么？他们上哪了？必须坚守指挥部，拜托了。
原本以为日军不会再发起攻击了，没想到第五次攻击被打下去后，他们不到半小时就发起了第六次攻击。而这一次，攻击的日军完全不讲战略，完全是玉碎作战。我从他们身上看见喷射的激情，看见刻骨的仇恨，看见炙热的疯狂。现在他们全然不像我熟悉的松井连队了，更像是史前恶兽。他们为什么突然变成这样？喊着我的名字来消灭我，这意味着什么？这是日军对我陈大雷的最高赞扬，是我的死敌对我的欢呼啊！作为一个军人，此生此世，还有什么比这自豪更过瘾的？这是我这辈子最惨烈的战斗，也是我最自豪、最痛苦的回忆。我自豪的是我名叫陈大雷，我痛苦的是我的部队战死了七成，我的心肝宝贝儿，也就是我所有的班排长们全部阵亡，他们一个都。
日军已经完全突破了我们的阵地，我们寡不敌众。但就在这最后的关头，天将黑了，黑暗中，日军的优势完全丧失，他们只能暂时退却。夜晚再次救了我们，我们又得到了一个明天。
放骚的，放我什么哨啊？我想松紧，他不敢冒险，搞偷袭。他得守在山下等咱们下去突围，他得困死咱们，得饿死咱们，得渴死咱们。松紧这回挺狠的。早晨一开始打呀，我我可是顾不上你啊。老伙计，你不用管我，我跟你打了之后，你就打你的，我打我的，谁也不用管。你打得痛快就行了啊！高教练呀，讲，我先过去了啊！啊，我先过去了。
将军。嘿，马上向火营发报，告诉石影将军，陈大雷已经被我们击毙。明天天一亮，两个小时之内肃清残敌。嘿，等等。次からの報告で、すでに彼らチェンダーレを撃ったとのことです。いわく、明日の朝早くには残りを殲滅すると。いやそうまずいっすよ。もし撃ったのチェンダーレであれば、状況はさらに悪い。開戦して数日後に、なぜ五十五師団は現れる？松井は用心すべし。主要な敵を撃っていないなら、真の勝利とは言えない。
了将军，让我们立即返回怀义城。为什么？你这个新官，国民党五十五师突然出现，强攻怀义城。你下了将军，让我们立即返回，与连水的第四联队一起，消灭攻城的五十五师。还有二十分钟，二十分钟我就能够攻下山头。再给我二十分钟，赶快给水将军发电。万一，万一不测，将军不测。那我就破腹了，别担着。